hope i am uh, uh, properly audible and visible to everyone there right chali first of all beta uh, very good afternoon to all of you and thank you for being here because when the india match is going on uh, the other side and still you are uh, present here that 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 is a testimony that you people are very serious that that is something which i really appreciate from the bottom of my heart really because uh, sab uh, ho hi nahi pata it, it's quite impossible ki when a match is going around then you are you know getting into studies so that is something very rare and that is i really appreciate that part chaliye so we start with today's quiz hum aaj ka quiz start kar rahe hain again this is uh, quiz 16 uh, quizdom 16 we are starting एंड मैंटी पर होने वाला है आपको मैंटी डॉट कॉम पर जाना है ये कोड आपका जो यहाँ दिख रहा है आपको सिक्स थ्री टू फोर टू वन फोर फोर इज द कोड एंड ये कोड आपको अंकित करना है देन यू कैन स्टार्ट विद द क्विज इधर यू कैन गो टू मैंटी डॉट कॉम एज आई टोल्ड यू यू कैन गो टू द वेबसाइट और एल सिंपली यू कैन गो टू आप ऐप भी यूज कर सकते हैं राइट right? अगर आपके पास दो जिसको बोलना चाहिए डिवाइसेस होती हैं तो यू कैन यूज द टू डिवाइसेस और एल्स Simply आप एक डिवाइस पर मैंटी डॉट कॉम पर क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं ट्राई टू एक्सप्लेन टू सम एक्सटेंड आई एल ट्राई टू एक्सप्लेन दी डिटेल रिगार्डिंग द क्विज टू बट विल ट्राई टू मेक इट वेरी रेपिड विल ट्राई टू मेक इट एज 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 फास्ट एज पॉसिबल दैट इज ऑलवेज बीन अ डिमांड फ्रॉम योर साइड राइट वो हम कोशिश करेंगे रिगार्डिंग द रिवॉर्ड फॉर द क्वेस्ट तो देखिए पहली दो बुक जो है इसके पहले की जो दो क्वेस्ट की बुक्स है shortly by tomorrow we'll send along with today's book and today's book is tipping point tipping point is a it's, it's something matlab uh, jo choti choti cheeze jitne bada antar lekar ke aati hai na tipping point is book ka complete naam hota hai the tipping point small uh, things make lot of difference wo hoti hai uh, how little things make lot of difference my malcolm gladwell dwara likhi thi kitab hai and again i i normally uh, try to give the rewards of the books which i have read uh, many of them i have read earlier and this book i read some you know मुझे लगता है मैंने ये बुक अराउंड वही दस दस बारह साल पहले पढ़ी थी क्वाइट क्वाइट अ ब्यूटीफुल बुक एंड अब तो अपडेटेड वर्जन आपको मिलने वाला होगा तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग फीस टू साइंसेस रीडिंग के ताल्लुक में अगर आप बोले तो आपके लिए इट इज गोइंग टू बी समथिंग यूजफुल राइट सो नेम ऑफ द बुक विच विल बी गिवन टू यू विल बी द टिपिंग पॉइंट बाय मेलकम ग्लैडवेल ओके दिस इज गोइंग टू बी द रिवॉर्ड फॉर टूडेज क्विज ये आपके आज के क्विज का रिवॉर्ड होगा ओके okay? चलिए So we are starting with the first uh, question today. Hopefully you are all prepared. This code is very much uh, clear to you. Should I write it here? Six three two four two one four four. Six three two four two one four four is the is the is the code जो आपको यहाँ पर अंकित करना है, right? If you are prepared enough, then uh, you can uh, simply say go ahead and we can start. Are you people ready for the quiz? हाइट इज फॉर द रैंक वन स्टूडेंट ऑब्वियसली बट देन फैक्ट इज की एवरी वीक वी आर गोइंग टू बी हर तो एवरी एवरी वीक यू गेट अ चांस फोर टाइम्स अ वीक मंथ यू गेट अ चांस टू बी द विनर राइट सो येट इज गोइंग टू बी द रैंक वन स्टूडेंट ओनली बट देन यू कैन वेरी वेल बी द रैंक वन स्टूडेंट तो दीज फिफ्टी क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन बिलोंग टू द लास्ट वीक ओनली है ना ट्वेंटी सेकेंड से ट्वेंटी थर्ड से ट्वेंटी नाइन्थ अक्टूबर के बीच के जो क्वेश्चन होंगे वो तीस क्वेश्चन और बाकी जो क्वेश्चन है दे आर गोइंग टू बी द फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ फेब एंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च बिकॉज आपके एग्जाम में इट इज गोइंग टू बी आस तो पुराने वाले मंथ और नए वाले मतलब अभी हम साथ में लेकर चल रहे हैं राइट सो वे प्रिपेयर वी स्टार्ट विथ थर्ड टूडेज क्वेश्चन चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हियर इन यू गेट अ चांस टू की इन योर राइट नेम आप यू कैन राइट योर करेक्ट नेम ओवर यर ट्राई नॉट टू यूज द सूडो नेम बेसिकली and try not to be very much uh, innovative in this regard i essentially request you you need to put in your key in your right name exact sahi naam jo aapka hota hai try to put in that name over here right chali should i start now we are coming down to the first question of the day hum log we are starting with the first question and this is your first question ye aapka pehla question aaj ke din ka संस्कार यू कैन कॉल ऑस कॉल ऑस ऑन आर नंबर हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं आपको डिटेल रिगार्डिंग द बैचेस विल फाइंड ओवर देयर राइट चलिए अंकित करना मतलब क्लीन करना होता है यस वेरी मच राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इन करेक्ट आपसे पूछा गया था और आपको यहाँ पर ये बताना था कि कौन सा अपने आप में यहाँ पर गलत है एंड वेन वेन वी लुक एट दिस ये क्वेश्चन के तालुक में बात करें तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट जो कि हमारा होता है नाविक है ना 
नाविक इज नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन तो हमारे ये इट्स कंस्टलेशन ऑफ सेवन सेटेलाइट जिसके थ्रू नाविक जो होता है वो हमको भी मिलना मतलब इट इज गोइंग टू स्टार्ट इन इंडिया इट इज स्टार्ट इन इनफैक्ट राइट और हम जो नॉर्मली यूज करते हैं दैट इज जीपीएस बट देन अलग अलग देशों के अपने संस्करण है उसमें आपसे पूछा गया तो कौन सा इसमें गलत है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग ओवर ईयर तो यहाँ पर समझिए यहाँ पर गैलेरियो की जब बात करते हैं तो इट इज नॉट यूके इट इज नॉट यूके इट इज बेसिकली यूरोप कंप्लीट यूरोप जो होता है ना गैलेरियो जो होता है वो पूरे यूरोप को यहाँ पर बता रहा होता है तो इट इज नॉट की आपको यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट दी दिस थिंग यूके ओनली हियर इन यूरोपियन पूरा कंप्लीट आता है तो वो अपने आप में गलत होता है है ना वैसे क्लोज तो सब यूज तो एनी यूके वाले भी कर ही रहे बट देन इट इज स्पेसिफिक टू यूरोपियन कंट्रीज है ना सो यूरोपियन गैलेरियो शुड भी होना चाहिए यहाँ पर C was the wrong and many of you answered it correctly. Chali. We come down to our question number two here. Um, दूसरे question पर आते हैं. This question number two. Try to answer this question. This is clear to everyone. Chali, start करें. आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. Second question. Who among the following is the present Home Secretary of UK? Present Home Secretary of UK. यस यस बिल्कुल सही देखिए इसमें स्वेला ब्रेवरमैन जो है वो इंडियन ओरिजिन की है वहां पर प्रेजेंट होम सेक्रेटरी हैं राइट और इनको भी ऋषि सुनक की जो कैबिनेट है उसमें इन्हें अपॉइंट किया गया एंड शी इज फेमस फॉर हर स्टेटमेंट बेसिकली जो वो एंटी माइग्रेंट स्टेटमेंट इनके द्वारा दिए जाते हैं लेटेस्ट एक दिया गया है तो उस तल्लुक में शी इज वेरी नो शी इज नॉर्मली इन न्यूज बट शी इज स्वेला ब्रेवरमैन शी बिलोंग्स टू इंडियन ओरिजिन ओनली और ये वहां की होम सेक्रेटरी होती है और नॉर्मली देखिए क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो आपसे जो न्यूज में होते हैं जो बार बार किसी ना किसी रीजन से न्यूज में होते हैं ऐसे शख्सियत ऐसे लोग ऐसे न्यूज क्वेश्चन के फॉर्म में बनकर हमारे पास आते हैं दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन वे कमिंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर थ्री चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ Crash detection feature is related to which of the following device? And be very specific on your answer. Try to be very, very, uh, you know, discreetly. So, so much can answer kariye ga. Very good. I told you you need to be very clear when you answer this question. And when specifically. None of these option जो कहीं नहीं होता है normally दूसरे questions में you'll rarely find uh, none of these option यहाँ पर none of these option दिया गया था और उसके पहले बार बार मैं आपसे बोल रहा था you need to be very clear when you know the answer देर answer यहाँ पर सभी जो devices दिए गए they are टॉप मोस्ट डिवाइसेज प्रीमियर डिवाइसेज ऑफ देयर कैटेगरी राइट उसमें सैमसंग गैलेक्सी एस ट्वेंटी टू वन प्लस टेन टी फाइव जी एप्पल आई फोन थर्टीन बट जो यहाँ पर दिया गया है ना आंसर बेटे इट शुड बी आई फोन फोर्टीन है ना आंसर हमारा होना चाहिए आईफोन 14 ओनली आप यहां देख सकते हैं आईफोन 14 फोर्टीन अलॉक इसमें जो अभी आने वाला है इसमें दैट फीचर इज देयर वेर इन अगर अगर यूजर अगर फेल डाउन लेट से है ना यहां दिया हुआ है तो फीचर में एक फोन डिटेक्ट व्हेन यूजर हैज हैड अ फॉल है ना एंड इट कुड इट कुड मेक अ इमरजेंसी कॉल टू इमरजेंसी सर्विसेज असिस्टेंट सर्विसेज होती है अगर लेट से यूजर ऑफ द फोन ही फॉल्स यू और शी फॉल्स डाउन so the call will make to the emergency services directly the call will be chala jayega but usme aisa mana ja raha hai ki jo roller coaster rides hoti basically agar user use use kar raha hota hai to bhi they are making calls so that that is a flaw which is being uh, you know jo mana ja raha hai right yahan pe answer should be iphone 14 only hamara answer iphone चलिए बेटा बुक भेजी जाती है मेनी ऑफ यू आशी योर रेस्ट मेनी एंड सो मेनी ऑफ यू गॉट द बुक है ना एंड आई एम आई एम गोइंग टू शो इट टू यू नेक्स्ट टाइम विल बिंग एंड इट विल बी गिवन टू यू डोंट यू वरी अबाउट दैट यू विल बी गिवन बुक प्रोवाइडेड यू गेट इट इफ यू डोंट गेट इट एंड यू कीप मेकिंग क्लेम दैट इज दैट इज अ प्रॉब्लम राइट चलिए तो यहां पर आंसर शुड बी आईफोन 14 हमारा आंसर यहां पर आईफोन 14 होना चाहिए ठीक है क्लियर चलिए हां वी आर कमिंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर Four now. This is question number four. Before before you answer this. A 
एनआईए के ऑफिस मतलब हर स्टेट में एनआईए के ऑफिस किस साल तक मौजूद होंगे किस साल तक ऑफिस uh, होंगे हर स्टेट में एनआईए के ऑफिस किस साल तक मौजूद होंगे किस साल तक uh, हो जाएंगे वहां पर क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी वन Yes, by year 2024 देखिए मिनिस्टर ने कहा है कि बाय 2024, 2024 तक हर स्टेट में देर विल बी वन ऑफिस ऑफ एनआईए है ना हर स्टेट में एक ऑफिस स्थापित कर दिया जाएगा एंड द स्टेट शुड कम फॉरवर्ड दे शुड बी एबल टू हेल्प हेल्प आउट सेंटर इन दिस ट्रबल बिकॉज इट इज नॉट अबाउट स्टेट इट इज इट इज अबाउट द कंप्लीट कंट्री तो वहां पर एक कॉपरेशन वाला फेडरल जो बोला जाता है दैट कॉपरेशन थिंग शुड बी देयर एंड एन आई एफिस विल बी इंस्टॉल्ड बाई टू 14, ना सॉरी 24 तक ये एनआईए ऑफिस जो है वो स्थापित कर दिए जाएंगे ठीक है चलिए तो हियर वी आर कमिंग डाउन टू आर क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर दिस डेटा रिलीज बाय एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट अबाउट द नंबर ऑफ एथलीट्स कॉल्ड डोपिंग इंडिया स्टैंड एट विच ऑफ दी फॉलोइंग पोजिशन इंडिया स्टैंड सेट सेकेंड पोजिशन है ना कमलप्रीत कौर करके एक ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड दिस लेडी वॉज देयर जो शी वॉज She was released from India, or उन्हें discuss through और में she was banned for for some time, है ना उनको test positive जिसको बनाना चाहिए तो उसमें उनको मिला करके India के 62 players, 62 players from India, Indian athletes have been caught doping, or it is only second to Russia. ये Russia के बाद में हम लोग दूसरे स्थान पर हैं. Russia के 87 athletes जो हैं they received punishment मतलब उन उन पर ban लगाया गया था. उनके बाद में इट इज इंडिया विथ 62 एथलीट्स तो हमारी जो हमारी जो रैंक है दैट इज दी वी आर एट द सेकंड रैंक इन दिस हम दूसरे स्थान पर यहां पर होते हैं क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स बिफोर यू होपली क्वेश्चन आर क्लियर दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां पर मौजूद है एंड दिस फोर ऑप्शन आर दे हैव वेरी गुड देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात की जाए तो देखिए द हेग जहां पर आईसीजे होता है वहीं पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी होता है सेम प्लेस द हेग नीदरलैंड जो होता है दैट एट द सेम प्लेस दिस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज आल्सो देयर उसका ऑफिस वहां पर होता है और ये फॉर मेनी रीजन इट वाज इन न्यूज़ फॉर सम टाइम सो दैट हैज बीन आस्क्ड है ना क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू आंसर दिस देखिए वहां पर अभी एक कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस जिसको बोलना चाहिए इट वाज अ पार्टी कांग्रेस जो हेल्ड देयर इन इन चाइना सम टाइम बैक है ना और उस पार्टी में उस कांग्रेस में बेसिकली इट वाज दिस जी जिनपिंग जो होते हैं शी जिनपिंग जिनको कहा जाता है उन्हें वहां का पीपल्स लीडर जो है वो कहा जा रहा है मतलब मास लीडर उनके उनके चाइना जो मीडिया होता है उनके द्वारा प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो कि इसके पहले जो माउ थे चेयरमैन माउ जिनको कहा जाता है माउजेड जिनको बोलते हैं उन्हें ग्रेट लीडर की उपाधि दी गई थी तो आफ्टर दैट दिस शी जिनपिंग इज बीइंग गिवन दिस उपाधि ऑफ दिस 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 टैग ऑफ पीपल्स लीडर दो है ना तो वहां पर अभी कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई है उसके बाद इनको दिया गया था दिस इज क्वेश्चन नंबर एट फॉर यू आंसर दिस क्वेश्चन 
uh, is being termed as core leader is being termed as the mass leader he is projecting himself to be the, another uh, you know mao in the regard answer this वर्ल्ड नंबर वन इन टेनिस इज बीन सबसे ज्यादा वर्ल्ड नंबर वन टेनिस में किसके द्वारा किस पर्टिकुलर कंट्री से आते हैं मोस्ट इजी वन बेसिकली यहां पर स्पेन एंड यूएसए में कंफ्यूजन होता है बट इज यूएसए लीड्स एंड इट इज फॉलोड बाय स्पेन तो स्पेन जो सेकंड नंबर पे आता है USA is the country with most number of world number one male tennis player जहां से सबसे ज्यादा आए हैं right coming down to question number नाइन जो कि हमारे लीडर बोर्ड फर्स्ट लीडर बोर्ड के पहले का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होता है दिस इज क्वेश्चन नंबर नाइन बिफोर यू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बट यहाँ आंसर मत करिए कोशिश करके यू गो टू दैट मेंटी डॉट कॉम देर यू की पुट इन दिस कोड एंड यू आंसर देयर इट सेल्फ इट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल आंसरिंग ओवर ईयर मे डे किसे कहा जाता है ये मे डे जो होता है इट्स अ डिस्ट्रेस कॉल इट्स अ डिस्ट्रेस कॉल बाय जो किसी पर्टिकुलर इश्यू में अगर किसी पायलट द्वारा या जो जो टीम होती है है ना एयरक्राफ्ट टीम जो होती है उनके द्वारा जब कोई इश्यू जब होता है व्हेन दे आर दे फाइंड देमसेल्फ इन ट्रबल तो दे मेक अ कॉल दे मेक अ कॉल टू द ग्राउंड स्टाफ है ना और वो जो कॉल होता है उसे उसे कहा जाता है मेड एंड इट इज इट वाज इन न्यूज़ बिकॉज़ वन वन दिस हेलीकॉप्टर क्रैश हैपेंड इन अरुणाचल प्रदेश सम टाइम बैक है ना इन्वॉल्विंग इंडियन इंडियन आर्मी इंडियन सोल्जर्स तो वहां पर दिस 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 वाज इन न्यूज़ दिस मेड ए कॉल वाज मेड ओवर देयर राइट एंड मेड ए कॉल इज अ डिस्ट्रेस कॉल मेड फ्रॉम द कॉकपिट फ्रॉम द फ्रॉम फ्रॉम द पायलट फ्रॉम द स्टाफ टू द ग्राउंड स्टाफ जो उनको जो कॉल किया था दैट इज कॉल्ड दिस मेड इट सो दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज़ now we coming to the 10th question last question before the first leader board and this is 10th question before you answer this question was very close most of you matlab sare ke sare options ko agar pure barabar mana gaya hai when we talk about this uh, uh, in this state sukapeka sukapeka was a was a river basically this river stopped flowing 70 years back kyunki us samay ke jo officers ne apni wisdom mein is river ko usme block kar diya tha and now after many years when when then this people around they find ki they they find themselves in trouble without water and without any resources they have made a call they have made a call to You know, renew this, and that that is the reason. जो है uh, NGT ने बोला है कि this river should be brought back. कि ना उसको rejuvenate किया जाना चाहिए. So it is in the in the state of Odisha. Uh, sorry, state of Odisha in Katak. This river is being rejuvenated after 70 long years. 70 साल बाद इसको rejuvenate वहाँ पर किया जा रहा है. उसे recharge किया जाएगा. और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पहले जब river थी तो it was it was a resource. Now in, in the absence of it, there is you know. lack of water around so that is why it is being done in the in katak in state of odisha right ab after 10 question this is our first leader board and hopefully you find your name over here yahan to mujhe lagta hai mainly the yeah as i told you mainly many of them are very close to each other seven questions were correct by uh, samriddhi janvi aditya kartik ashish followed by garvit ashi anjali disha and garish so don't you worry this is only This only first ten questions we have discussed. We we have got forty. Uh, you know, it's a long quiz. Forty questions are still left, and you can still make it to the list. You can still top the list, right? But mostly, very clear. The last ten question, and specifically the last last question, the fiftieth question is going to make will be the make or break question. To be very clear, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं अभी. Beta six three two four and two one four four is the code. Six three two four and two one four four is the code. And others I request try to answer there itself on the on the mantle. Now don't try to answer here. It's not going to be useful for you. 
राइट चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर इलेवन नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर इलेवन बिफोर यू ट्राई टू आंसर दिस इजी क्वेश्चन आई बिलीव You must have read it uh, many times. जब अभी चुनाव भी हुए हैं कांग्रेस पार्टी में उसमें पहले वेन यू नो मल्लिकार्जुन खड़गे जो उस वहां पर अब जाके अब अध्यक्ष बने हैं आफ्टर अराउंड ट्वेंटी फाइव ईयर्स ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट अ नॉन गांधी फैमिली प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस क्लियर इसके पहले वो सीताराम केसरी अर्लियर टिल नाइनटी एट ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड ही वॉज अनसेरेमोनियसली ही गॉट एन एग्जिट फ्रॉम दी फ्रॉम हिस्स प्रेसिडेंसी एंड देन It was 25 years on Gandhi family. Uh, but the president was usually from the Gandhi family only. Now after 25 years, Mallikarjun Khadge, who is, he is the president. Right? So the answer should be Sitara Kesri only. Yes, he must be, son. But here, when we are asking, who is the latest history in the context of the latest history, then in the context of the last some years, last in the context of the last, so in the last Shatabdi, it was last time. Is clear? Let's go. Question number twelve. We are coming down to answer this question. Look, question. A little understand the answer. Will be besides C J I Y B Chandrakur, which, uh, which other Supreme Court judge is said to become C J I this decade, whose father was C J I in the past? थोड़ा सा गड़बड़ हुआ इट शुड बी डी बाय चंद्रचूड़ है ना वो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर क्वेश्चन हाँ ठीक है बट एनी आपको आंसर जो है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर आपने आंसर किया यस जस्टिस बी वी नागरत्न जो है देखिए इसमें आपसे पूछ क्वेश्चन भी पूछा गया था जो अभी प्रेजेंट हमारे सीजीआई है देखिए यहाँ पर देख लीजिए द प्रेजेंट सीजीआई जो हमारे डी वाई चंद्रचूड़ है है ना ही सन ऑफ फॉर्मर सीजीआई वाई बी चंद्रचूड़ राइट और ऐसे दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम राइट आगे इस दशक में इस साल में अगेन इट इज गोइंग टू बी अगेन वन टाइम वेर इन द जज इज सन और डॉटर ऑफ द फॉर्मर सीजीआई तो इन दिस केस जस्टिस बी वी नागरत्ना इज डॉटर ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ई एस वेंकट रमैया है ना दिस राजनाथ लाइज लाइन ऑफ फर्स्ट वेमेन सीजीआई इन 2027 तो 2027 में शी इज गोइंग टू बिकम सीजीआई एंड शी इज डॉटर ऑफ फॉर्मर सीजीआई ई एस वेंकट रमन है ना तो वहां पर अगेन इट इज गोइंग टू बी सेकंड टाइम और बाकी जो ऑप्शन यहां पर आप देख रहे हैं इन केसेस में इट्स अ नेफ्यू एंड दिस चाचा भतीजा कॉम्बिनेशन जो अंकल नेफ्यू कॉम्बिनेशन जो होता है वो वाले यहां पर सीजीआई रहे हैं इसके पहले जस्टिस बीपी सिंह या जस्टिस दीपक मिश्रा की बात की जाए तो यहाँ डिटेल हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू दे हैड दिस पर्टिकुलर नेफ्यू एंड दिस अंकल वाला कनेक्शन था यहाँ पर इट्स इट्स डॉटर फादर एंड सन फादर वाला कनेक्शन यहाँ पर होता है तो दैट शुड बी क्लियर टू यू है ना वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन मिनट फॉर यू आई ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कमिटी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट देखिए हिमाचल में भी कुछ चुनाव होने वाले हैं और वहां पर इन कम्युनिटी को एसटी uh, कैटेगरी में इन्वॉल्व किया गया और वहां जो वहां एसटी में केवल गुर्जर होते थे तो देन वहां पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया राइट तो दिस एस कमिटी बिलोंग्स टू हिमाचल एंड दे बीन प्रोवाइडेड एससी सॉरी एस टी स्टेटस एंड दैट इज इट वॉज दट इज द रीजन इट वॉज इन न्यूज एंड दट इज द रीजन इट वॉज इन कॉन्ट्रोवर्सी तो ये इस कारण पे यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी में है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पर वी आर कमिंग डाउन टू आंसर दिस क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल परफेक्ट इस तालुक में बिल्कुल सही आंसर है आपका पाकिस्तान वो रिसेंटली टेकन ऑफ द ग्रे लिस्ट ऑफ एफ 
है ना विच कंट्री गॉट इन टू ब्लैक लिस्ट यस वेरी गुड देखिए ईरान नॉर्थ कोरिया पहले से ही है राइट right? so it is Myanmar which was included into blacklist Myanmar जो है वो ब्लैक लिस्ट में जा चुका है पाकिस्तान इज नो मोर पार्ट ऑफ दिस ग्रे लिस्ट एंड पाकिस्तान गॉट इन टू ग्रे लिस्ट इन टू थाउजेंड एटीन दो हजार अठारह में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था एंड पाकिस्तान वे जहां एक बार चले जाए वहां से निकलना मुश्किल होता है सो दैट वे आफ्टर टू थाउजेंड एटीन नाउ इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू पाकिस्तान गॉट ऑफ ग्रेट लिस्ट दिस दिस ग्रे And Myanmar got into the list. Myanmar, जो है वो ग्रे लिस्ट से इट इज गॉट इन टू द ब्लैक लिस्ट नाउ इट इज गॉट थ्री मोर थ्री कंट्रीज जो है ईरान नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार जो तीन देश जो है वो ब्लैक लिस्ट में हो चुके हैं थ्री कंट्रीज आर पार्ट ऑफ ब्लैक लिस्ट ऑफ एफ एटी एफ में क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आंसर दिस Roadmap 30 was in news some time back. It is being, it's an agreement between which two countries? Yes, India and which other country? Simply. Okay, it was in news some time back, but it, uh, it is not something that जो अभी साइन हुआ है. It was in 2021, 2001 में. सॉरी 2021 में इट वाज साइन बिटवीन उस समय तो बोरिस जॉनसन हुआ करते थे बोरिस जॉनसन और मोदी जी के बीच में दिस अग्रीमेंट वाज साइंड है ना जस्ट गिव मी मिनट यस इन 2021 इट वाज साइन बिटवीन बोरिस जॉनसन at that time was uh, press, uh, prime minister there and modi ji rpm this 2021 me initiate kiya gaya tha this road map 2030 and now usko ek tarike se gati dene ka prayas abhi kiya ja raha tha this agreement is between india and uk bharat aur uk ke beech mein agreement jo hai hota hai chaliye we coming to question number 16 now chaliye answer this इंडिया वन सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट समटाइम बैक राइट आपको ये बताना है कि ये इंडिया ने कितनी मतलब इसके पहले कभी जीता इट द फर्स्ट अकेजन थर्ड और फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम एज मेनी ऑफ यू आंसर एटीन ऑफ यू आंसर फर्स्ट मेनी ऑफ यू आंसर सेकंड बट इट वॉज दर्ड टाइम वेर इंडिया जूनियर हॉकी टीम जो है दे हैव वेंट ऑन टू विन दिस कप है ना इंडिया की जूनियर हॉकी टीम ने ये तीसरी दफा जो है ये दिस कप जीता है देव डिफेटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन दी सुल्तान ऑफ जोहर कप इट वॉज हेल्ड इन मलेशिया जो मलेशिया में करवाया गया तो तीसरी दफा वी वॉन इट है ना तो दिस शुड बी रिमेंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन बिफोर यू आंसर दिस Institution won the National Intellectual Property Award 2021-22. Intellectual Property Award मतलब जित जो patent और जो होता है वो जितने बेहतर किए जाते हैं उसके कितने प्रयास सर्च में जितना बेहतर होता है, right? So it was IIT Madras. IIT Madras ने जीता है, है ना? देखिए, IIT Madras has won National Intellectual Property Award 2021-22. Identified as the top Indian academic institution for patent filing and uh, their commercializations. है ना सो दे वेंट ऑन टू विन दिस अवार्ड फॉर इयर 2021-22 थाउजेंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 बिफोर यू आंसर दिस क्वेश्चन हाउ मेनी ब्लू लेवल बीचेस आर देयर इन इंडिया इंडिया में कितने ब्लू लेवल बीच होते हैं दे बीन इंक्रीज समाइम बैक दैट इज वॉट इज न्यूज तो नाउ विथ इंक्रीज दो बढ़ने के बाद में इंडिया में कितने ब्लू लेबल जो बीच होते हैं वो मौजूद है yes, with the increase of two, ये दो बढ़ने के बाद दो कुछ समय पहले डिक्लेयर किए गए टू मोर बीचेस बोथ इन लक्षदीप हैडेड ब्लू फ्लैग टैग पुटिंग दम एट लीस्ट लीस्ट एंड नाउ द टोटल नंबर ऑफ दिस ब्लू फ्लैग बीच इन आर कंट्री हैज गॉन अप टू ट्वेल्व 
है ना ये अपने आप में एक्सक्लूसिव टैग होता है जो जी आई टैग होता है ना नॉर्मली प्रोडक्ट के लिए वैसे स्पेसिफिक टैग होता है जो क्लीनलीनेस और जो वहाँ के एनवायरमेंट को ध्यान रखते हुए दिया जाता है भारत में से बारह बीच जो है टोटल हो चुके हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बिफोर यू नो आंसर दिस क्वेश्चन What is India rank in terms of TB incidence rates in the world? है ना TB incidence का मतलब होता है कि जो एक लाख की population में जितने TB cases होते हैं उनको TB incidence कहा जाता है और उसमें भारत की rank कितनी है है ना See India is ranked at 36th position. India total overall देखा जाए तो 36वीं position पे होता है last second last line में देख सकते हैं India is at the 36th position in terms of incidence rates है ना लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के तालुक में जब देखें तो इंडिया इस टीबी इंसिडेंस की बात की जाए तो ये 210 हो चुका है पर 1000 पापुलेशन में टीबी किस की जो बात की जाती है इट इस गोन टू गोन डाउन टू 210 उसके पहले इन 2015 इट यूज्ड टू बी 256 तो 2015 में इट वाज 256 हैड गोन डाउन टू 210 � this is question number 20 before you, before the second uh, leaderboard. Answer this question now. BYD is the biggest brand of electric vehicle in which of the following country? China has taken an oath, मतलब basically वहाँ पर वहाँ की जो government है और वहाँ के जो system है, उन्होंने एक प्रण किया है कि they need to, उन्होंने पूरे देश को एक तरीके से semiconductor battery वगैरह में लगाया हुआ है, and they want to become leader in electric, electric overall जो ये renewable energy वाली बात की जाए, electric vehicle market की बात की जाए, और दुनिया का सबसे बड़ा vehicle electric vehicle market China ही है, और वहाँ पे Tesla is the only foreign player basically top five में देखा जाए, और वहाँ बाकी जो चार player top five में होते हैं they belong to China only. China ka BYD, BYD, I believe they, they must be pronouncing it. So, BYD jo basically bula jai, that is their biggest brand. That is the number one brand, homegrown, homegrown brand of China. And that is the biggest brand of electric vehicle in China. Hai na? So, after 20 questions, this is the leader would show you. And hopefully you find a name over there. Now, Karthik is leading with... Uh, Okay, Karthik and Anjali are leading with 15,000 points, followed by Samriddhi, Aditya, Garvit, Ashi, Janvi, uh, Garisha, Ashish and Mabel. Right, so 15,000 points are uh, be lead kar rahe hai after 20 questions. Oh, hey, great, uh, Karthik, you are so active. I mean, you are active at the on there uh, in this 90. At the same time, you are commenting over here. So it's a multitasking thing you are doing and doing, doing it very well in both the, both the count, basically. So, so great. Very good. So proud of you. We are coming down to question number 21 now. This is question number 21. The 10 questions are still left for the last week. Then we'll come down to the Feb and March. So 21st question to answer. Kariye. Restriction of how many NGOs headed by Congress leader Sonia Gandhi owing to irregularities were cancelled by a central government some time back. NGOs cancel ki gaya license that we all know, but how many of them are there? So there were two NGOs, you know, yaha kitne do NGOs hote the, these are the two NGOs and this NGOs were, uh, jo, uh, jo, uh, unke licensee FCRA hota hai, Foreign Conservation Act jo hota hai, uske through unka registration jo bahar se dhan aata hai NGOs ko, wo kis purpose ke use kiya jata hai, uske jo norms and regulations hote hai, wo follow kiya gaya hai nahi, to us taluk mein there were two NGOs jo run kiya ja rahe the, but unko ab, they, they are, the license has been cancelled and they can't uh, no, take money from foreign current which is not funding wo accept nahi kar sakte. Ne clear? So, ab is FCRA ke through these two Rajiv Gandhi Foundation and Rajiv Gandhi Charitable Trust ye do uh, NGOs hote the aur yaha par ab funding jo hai bahar se nahi ho paayi yeah, that being cancelled. So, this is question number 20 second now.
टोटल पेनल्टी इम्पोज बाई सी सी आई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन गूगल रिसेंटली एक्सीड हाउ मेनी करोड़ बी वेरी क्लियर यहाँ पर दो केसेस में पेनल्टी लगाई गई है तो टोटल पेनल्टी मिला करके कितनी होती है ये पूछा गया है देर वर टू इंस्टेंस बेसिकली दो बार पेनल्टी लगाई गई एक ही वीक में तो टोटल पेनल्टी कितनी होती है ग्रेट वेरी गुड इट इज अराउंड ट्वेंटी थ्री हंड्रेड क्रोड यहाँ देखिए ये दो पेनल्टी एक वीक के दरमियान ही दो अलग अलग काउंट में सीसीआई uh, द्वारा गूगल पर पेनल्टी लगाई गई बिकॉज ऑफ देयर देयर एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिस जो होती हैं जिस तरीके से कॉम्पिटिशन को किल करने का प्रयास करते हैं डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं ओइंग टू देयर लीडरशिप पोजिशन तो उस तालुक में ट्वाइस दिस पेनल्टीज बे इम्पोज है ना दो बार पेनल्टी इम्पोज की गई है फर्स्ट वॉज नाइन हंड्रेड थर्टी सिक्स करोड है ना सेकेंड वॉज अराउंड थर्टीन थर्टी सेवन तो इन दोनों को मिला करके इट इट एक्सीड ट्वेंटी टू हंड्रेड क्रोड एंड वेरी क्लोज टू ट्वेंटी थ्री हंड्रेड वेरी द क्लोजेस्ट ऑप्शन वॉज ट्वेंटी टू हंड्रेड दैट शुड बिना आंसर ओवर ईयर है ना यहाँ पर तेवीस सौ करोड़ हमारा आंसर होना चाहिए था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड आंसर इज नाउ Which Indian state spends greatest percentage of their GDP, state GDP, है ना on freebies? Freebies मतलब जो free uh, जो services दी जाती हैं, जो products uh, दिए जाते हैं, जो DBT transfer जो किया जाता है, वो freebies जो भी उसको मतलब बोला जाए, सबसे ज़्यादा दो जो GDP, state GDP किस state द्वारा दिया जाता है? Delhi yeah, it seems to be. मतलब the the way they propagate basically, वो जिस तरीके से marketing की जाती है, it always feels like it is Delhi that is the answer, right? The great leader of Delhi, the the greatest uh, CM of Delhi, the way he he speaks and the way he you know he talks about this facilities and the and the and the and the chamatkarik parivartan they have done over there in Delhi. So it speaks volumes. ऐसा लगता है कि ये Delhi में ही तो सारा freebies दिए जाते हैं, but basically it is their जो होता है वो पंजाब में होता है ना चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पर हमारे दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पंजाब शुड बी दंसर परफेक्ट स्टेट लॉन्च कुंज ऐप इसको भी वेरी क्लियर कुंज ऐप होना चाहिए वो इट शुड बी कुंज ऐप ओनली डबल ए द मोस्ट ऑल इट इज इट इज रॉन्ग ओवर देयर इट शुड बी डबल पी है ना कुंज ऐप Yeah, they are from current newspapers only. They are specifically from mostly these questions are from uh, the Hindu only, है right? ना? तो अगर आप बोलते हैं कि they are uh, some way you are not able to answer या yeah, you you doubt, then I am I am confirming you. They are from uh, this newspaper only. ये current news में ही हैं. हो सकता है direct questions ना हो. हो सकता है कि वो जो direct questions news में या आप देखते हैं वो ना हो करके उनके explanation में you'll find these answers. But they are or they all belong to the current newspapers only. और अगर आप the Hindu अगर देखते हैं तो you'll find there, है right? ना? When we talk about this question, the state launch Kunj app. It should be very, very uh, app. Hona chahiye to prevent the cyber crimes against children. You know, बच्चों के against जो वहाँ पर cyber crimes जो होते हैं, उनके against एक app जो download आ ये किया गया था. It was by Kerala CM uh, Pinrai Vijayan. The Kerala में launch किया गया to prevent the crimes against children in the state. You know, so चलिए. क्वेश्चन नंबर सजा दी जाएगी एंड वो जो प्रोविजन होते हैं जो नॉर्मली कई सारे देशों में आ रहे हैं है ना सो दैट वे अभी लेटेस्ट यहाँ कहां पर प्रोविजनिंग इसकी की गई है देखिए यस यहाँ पर आपको नेम टर्की दिया हुआ है बट आइडली द आंसर शुड बी तुर्की है मतलब उनका जो नाम अभी परिवर्तित होकर के तुर्की हो चुका है तो टर्की पार्लियामेंट अडॉप्टेड अ मच क्रिटिक मतलब उसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया है मतलब क्रिटिसिज्म किया गया है डिस इन्फॉर्मेशन लॉ दट अकॉर्ड जेल टर्म्स ऑफ अप टू थ्री ईयर्स टू सोशल मीडिया यूजर्स एंड जर्नलिस्ट फॉर स्पेडिंग द डिस या मिस बट जो डिस लॉ है तो अगर वो ऐसी गलत जानकारी 
फैलाते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें तीन साल तक की सजा जो होगी वो दी जा सकती है क्लियर हाँ जेल टर्म्स ऑफ टू थ्री इयर्स दे कैन बी नो सो दैट इज तुर्की है ना ओल्ड नेम इज तुर्की न्यू एम नेम इज तुर्की चलिए आंसर इस क्वेश्चन ना Which genetically modified crop has recently been given environmental clearance by Genetic Engineering Appraisal Committee in India? Bharat me, bula gaya hai. Mustard, है ना? सरसों बोलते हैं जो मस्टर्ड की जो खेती होती है उसमें अभी दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अप्रूवल प्रोवाइड किया है राइट सम टाइम बैक इट इज पिविंग द वे फॉर कमर्शियल यूज ऑफ फर्स्ट जीएम फूड क्रॉप इन इंडिया है ना और इसका विरोध भी किया जाता है कई बार और मे बी राइटली सो विरोध इसलिए किया जाता है कि दे मे नॉट बी ग्रेट फॉर इन टर्म्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स के तल्लुक में लॉन्ग टर्म देखें या सॉइल के तल्लुक में देखें तो उन्हें इसलिए कई बार इसका रीजन से इसका विरोध है बट अभी यहाँ पर तो खेल अप्रूवल दिया गया है इट इज जी एम मस्टर्ड सीड जो है उनको अप्रूवल दिया गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन बिफोर यू नाउ समन सम मतलब समवन अग्रीव बाय डिसन ऑफ एस एम इंटरमीजिएटिव मतलब सोशल मीडिया इंटरमीजिएटिव जो होते हैं अगर उनके अगेंस्ट यू गॉट सम समथिंग अगेंस्ट दे मतलब अगर आप उनके फैसले से uh, नहीं ओके okay करते हैं तो यू कैन अप्रोच टू ग्रीवेंस एपिलेट कमिटी विद इन हाउ मेनी डेज है ना देखिए अभी इसको डिटेल में समझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एस ट्विटर फेसबुक यूट्यूब एंड जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं यहाँ की कोई पॉलिसी इनकी पॉलिसी के अंतर्गत आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया या आपको सस्पेंड कर दिया गया जो भी एंड यू कैन अगेन मतलब उनका जो ग्रीवेंस रिटिजल ऑफिसर होता है उनको आप बोल सकते हैं अगर वो नहीं मानते हैं देन यू कैन अप्रोच दी दवर्मेंट अथॉरिटी दैट इज ग्रीवेंस अपलेट कमेटी मतलब उसको ऐसे देखिए कि अगर बैंक में कोई समस्या होती है तो वॉट यू डू यू यू गो टू बैंक यू अप्रोच देयर ऑफिसर एंड इफ दे डोंट लिसन टू यू देन देन यू गो टू बैंकिंग ओबर्समैन बी ओ जिसको कहा जाता है राइट right? तो वैसा ही मान के चलिए यहाँ पर दे आर सेइंग कि इट्स नॉट कि जस्ट मेड दे मेड अ रूल एंड दे आर लाइक आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाता है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन या इवन सम सम उन्होंने सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन दी है कि आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाता है बट हो सकता है कि वो सेम अकाउंट पे कि दूसरे का अकाउंट ब्लॉक नहीं किया बिकॉज दे आर सेलिब्रिटी और दे बिलोंग टू आइडियोलॉजी दे आर बिलीव दे बिलीव इन तो यू कैन वेरी वेल जिसको बोलना चाहिए कॉन्टेस्ट कर सकते हैं यू कैन अप्रोच टू देर ग्रीवेंस रिटिसल ऑफिसर इफ दे आर नॉट दे गिव सम सम रेमेडी You not happy with the remedy, then you can approach to the appellate tribunal. You know, so that was uh, 30 days, 30. I mean, in their द्वारा कोई सॉल्यूशन दिया गया और हैप्पी 30 दिन के लिए 30 दिन के समय के अंतर्गत अंदर आप ग्रीवेंस रिटेल ऑफिसर जो गवर्नमेंट थॉर्टी होगा appellate tribunal, sorry, ग्रीवेंस appellate committee को आप approach कर सकते हैं. ठीक है? Question number 28. We are coming down to try to answer this question. According to recent SC ruling, those who engage in hate speech can be detained for causing public mischief under which of the following act? Which of the following section? Most of you are gone for putting four four ninety five, right? Look here. Here is section five zero five, which is under that. If you पाते हैं मतलब जैसे ऑर्डर हाईलाइटेड सम ऑफ़ द स्पेसिफिक ऑफ़ पेनल अंडर विच हेड स्पीच ऑफेंडर्स ऑट टू बी बुक्ड एंड इट इज अंडर सेक्शन 505 जो पब्लिक मिस्ट्री वाला सेक्शन है दैट इज सेक्शन 505 उस वो यहां पर इंक्लूड होगा तो यहां पर वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29 एंड दिस क्वेश्चन नंबर 29 इज दिस ट्राई टू आंसर The the state but Rajasthan, Great Indian Bustard, were recently spotted in which of the following country? मतलब they belong to India, मतलब mostly they they are they were from India only, but they were spotted in some other nation because they flew down to that place, right? So they were spotted in which country?
यस वेरी वेरी गुड वेरी गुड अब जो देखिए बेसिकली आपको जब कहा गया है यहाँ पर कि इट इज स्टेट बट ऑफ राजस्थान राजस्थान बॉर्डर पाकिस्तान तो मोस्टली अगर आपको मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है अगर ना मालूम हो तो योर फर्स्ट आंसर शुड बी सिंपली पाकिस्तान ये यस लॉजिकली एंड जोग्राफिकली इट विल बी पाकिस्तान ओनली यस मे दैट इज वॉट आई वॉज टेलिंग मे बी नॉट इन मैं बहुत डिटेल में बता रहा था बिल्कुल आपने वर्बिंग सही कहा लॉजिकली एंड जोग्राफिकली इट इज गोइंग टू बी पाकिस्तान दैट शुड बी द आंसर राइट ये ग्रेट इंडियन बर्स्टर्ड जो होते हैं हमारे यहाँ इंडेंजर्ड स्पेशज में आते हैं और इनकी संख्या जो है वो बहुत कम 150 के अराउंड कुछ बचे हैं और दे वर स्पॉटेड ऐसे तीन जो है वो उड़ के वहाँ पाकिस्तान गर वहाँ पर वहाँ के जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं सैयद रिजवान महबूब उन्होंने फोटोग्राफ इसका लिया एंड मोस्टली इट इज मतलब मोस्ट चांसेस आर कि दे फ्लू फ्रॉम इंडिया दे वेंट टू पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पर उसका रीजन भी दिया जाता है कि यहाँ पर जो उनका हैबिटेट है जो उनका रहने की जो स्थान होते हैं वो कम होते जा रहे हैं दैट इज द रीजन ऑफ देयर देयर दिस उनकी संख्या कम होने का रीजन है बेसिकली राइट तो दे फ्लू फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान क्वेश्चन नंबर थर्टी है ना आंसर दिस World Polio Day is observed on which of the following date? Kartik, try not to answer here. No, it is 24th of October. Perfectly right. 24th October, which is the polio vaccination, for the big day, is called the Polio Vaccination Day. Polio Vaccination and Education of Polio. October 24th is observed as the uh, World Polio Day. Is called the Polio Day. After 30 questions, after the questions which belong to last week, 23rd to 29th November, uh, this is the leaderboard, and Karthik is leading in the lead in this leaderboard. Yes, with 24,000 points, thousand, two thousand points ahead the uh, ahead of the second. Garvit, Anjali, Garisha, Aditya, Ashish, Samriddhi, Janvi, Mabel, and Ashish all are part of this list. Uh, still again i repeat 20 questions are still there and these questions belong to the month of feb uh, last week of feb and first week of march matlab 5 march tak ke question yahan par we are going to discuss hai na so this is question number 31 ab ye question dhyan rakhiye ye abhi ke question nahi hai ye question jo hai wo 27 feb se 5 march tak ke question hai hai na to isme aapka jo purana gyan jo hoga agar aapne padha hoga so it is going to be used chaliye question number 31 try to answer this धर्मा गार्जियन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ दी फॉलोइंग कंट्री आई थिंक यू गेट लॉट ऑफ टाइम इन दिस ना पंद्रह मिनट पंद्रह सेकेंड बहुत ज्यादा होते हैं है ना एनी वेज इंडिया और जापान के बीच में धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज जो है वो ट्वेंटी सेवन फैप से टेंथ मार्च के बीच में बेलगावी कर्नाटक में संपन्न हुई थी राइट तो उस 15 बलाटल बटालियन ऑफ मराठा लाइट इन्फेंट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड थर्टी एथ रेजिमेंट ऑफ जैपनीज ग्राउंड स्टाफ जे जी एस डी एफ है ना देवर इन्वॉल्व इट वॉज बिटवीन इंडिया एंड जापान क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इंडिया फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी चेन्नई में कुछ समय पहले देश का पहला स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एक एम्बुलेंस जो लॉन्च किया गया था तो स्टार्टेड बाय ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया इन कोलेब्रेशन विद इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फोर पॉ है ना इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था तो फर्स्ट टाइम एवर इन आर कंट्री इन चेन्नई क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री मे बी यस पूर्व रामोजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस ओ I am very sorry for this question. There is something amiss with this question. It should be India has renewed the bilateral swap agreement with this of seventy-five billion dollar with which country? Bilateral swap agreement of seventy-five billion dollar with which country? चलिए, don't worry. This question नगद ने माने इसको ये ये किसी के काम का नहीं है. किसका फायदा नहीं होगा इस क्वेश्चन से? I'm again very sorry. This I I tried my best to be very. इसको बोलना चाहिए गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी. But then 
ये कुछ तकनीकी खराबी हो गई है राइट द करेक्ट क्वेश्चन इज दिस वन ओनली इंडिया हैज रिन्यूड दायोलेटर स्वैप एग्रीमेंट जो जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है इंडिया का अभी अभी रिन्यू किया गया कुछ समय पहले अलॉन्ग विथ जापान 75 बिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो जापान के साथ में हमने कुछ समय पहले रिन्यू किया वेर इन वी कैन डील मतलब हम लोग जो रूपी एन एन में जो डील करते कर सकते हैं है ना so it was question was india has renewed the bilateral swap agreement of 75 billion dollar i i was trying to make sure the answer should not go wrong and there should not be issue with the answers but unfortunately they went well and the question went wrong right so this has happened for the first time in this group hopefully this is the only occasion you know let's see we are coming to question number 34 now National Protein Day is celebrated every year. Which of the following? Yes, National Protein Day is celebrated on twenty seventh of February every year. You know, us. राइट टू प्रोटीन जो हमारे यहाँ से लॉन्च किया गया था फैब ट्वेंटी 2020 को है ना नेशनल पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था उस दिन से हमारे यहाँ ट्वेंटी सेवन फैब जो है वो नेशनल प्रोटीन डे की जगह की तरह मनाया जाता है है ना क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है ना इट्स इट्स अ अ बिग प्रॉब्लम एंड दैट वी डिस्कस अर्लियर कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात की जाए तो हम लोग हर साल मैंने कितने डिवाइसेस जो होते हैं वी आर वी आर यू नो डिस्पोजिंग इट ऑफ एंड पहली बार इंडिया में दिल्ली में इट इज गोइंग टू बी फर्स्ट ऑफ इट्स कैन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क जो कि 20 एकड़ के दायरे में बनाया जा रहा है नियरली टू लैक टर्स ऑफ ई वेस्ट आर थ्रोन इन दिल्ली एवरी ईयर सो दैट इट इज गोइंग टू बी यू नो उसको वहां से रिन्यू करना है उसको रिसाइकल करने की कोशिश जो है वो की जाएगी it this eco park will recycle refurbish and dismantle e waste in scientific and safe way right question number 36 but delhi was the right answer for this the millennial yogi is the book written by Yes, the book is written by Deepam Chatterjee. You know, Millennial. Uh, this yogi is the book written by Deepak uh, Chatterjee. Millennial yogi, a modern-day parable about reclaiming one's life. जो होती हैं books basically. This is a book that uh, mixes mysticism and music that takes readers to a journey of awakening. You know, so that uh, self-help book जो basically होती है वो लिखी गई है by Deepam Chatterjee. You know, question number thirty-seven. but i request you to put in your focus in the quiz itself and not about you know the things you are involved in to sanskar and others which country reported the first potential case of dear to human covid 19 transmission kya dekhiye in canada it was the first potential case of novel coronavirus being when passed from dear to uh, human है ना पास टू डियर फ्रॉम फ्रॉम द पास टू ह्यूमन फ्रॉम अ डियर दैट वाज रिपोर्टेड इन कनाडा हाईली मटलेटेड क्लस्टर्स ऑफ सार्स कोविड टू जीनोम्स वर आइडेंटिफाइड बाय रिसर्चर इन दिस वाइट एंड डियर दैट वाज द फर्स्ट केस मतलब फर्स्ट स्पेसिफिक केस फर्स्ट पोटेंशियल केस जो है ये कनाडा में पाया गया था है ना इन मंथ ऑफ फेब 2020 तो ध्यान रखिए तब के डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 30 38 बिफोर यू आंसर दिस चलिए 
the following company became the first country in the uh, sorry country in the first country in the world that authorized the use of plant based covid 19 company nahi beta to the following country became the first country in the world that authorized the use of plant based covid 19 vaccine plant based covid 19 vaccine so here so here also the answer should be canada only and yahan bhi hamara answer last question ka answer canada tha yahan bhi answer is <coughs> canada only Canada became the first country ever to use the plant-based COVID-19 vaccination. है ना तो Canada पहला देश बना था. Question number thirty-nine. Answer this question now. World Wildlife Day कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड ऑन थर्ड मार्च एवरी ईयर तीन मार्च हर साल जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है ठीक है तो यार वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी बिफोर दिस सेकेंड लास्ट लीडर बोर्ड बिफोर ऑफ द डे कैंड इज द आंसर यस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वर्ल्ड कप वॉज प्लेड इन विच कंट्री आई एम आस्किंग किस देश ने जीता मत आंसर कर दीजिएगा विच प्लेड इन विच कंट्री किस देश में ये खेला गया था जीता वाला जो होगा विल नेक्स्ट क्विज में विल लास्ट दैट क्वेश्चन तो विल कीप इट फॉर दैट बट बेसिकली यहाँ पर पूछा रहा है कि आयोजित कहाँ किया गया था इट वाज इन मंथ ऑफ नो फैब के दरमियान चला था ना तो कहाँ पर आयोजित किया गया था तो इट वाज यस इट वाज प्लेड इट वाज ऑर्गेनाइज इन न्यूजीलैंड है ना न्यूजीलैंड में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं सेकेंड सॉरी लास्ट लीडर सेकेंड लास्ट लीडर बोर्ड Because you got all the answers correct. I mean, uh, are you have got access to my PDF or what? I mean, because you are answering everything, every question you before and you got the answers, है you ना? Know? I don't know, but great if you are generally if you are doing so great. If you are yes, yes, चलो बहुत अच्छी बात है. Question number forty one पर आ रहे हैं हम लोग. This is question number forty one before you. चलिए answer करिए. Ashneer Grover has uh, had resigned. As MD and director of which of the at the board of which of the following company? I believe everyone knows. Ah, sab ko malum hai. Ashneet Gower was founder of Bharat Pay, है ना? और वहाँ पर उन पर कई सारे मतलब कुछ इल्जाम लगाए गए केसेस वगैरह कुछ रहे उन पर. so then he had to resign unko resign karna pada tha hai na and then he went on to write a, a big mail unke dwara likha gaya tha ki this is something i started my own company and this is happening with me only and people are against me and wo puri kahani unhone us par likhi thi when complete this came to lim- limelight it was bharat pay the, the name of the company fintech unicorn jo tha unse unhe uh, he was founder director of it hai na उन्होंने उससे रिजाइन दिया था तो इट वॉज नो भारत पे शुड बी आंसर फोन पे शुड नॉट बी द आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू आंसर इस क्वेश्चन का उंगलिल ओरुअन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर किसकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्च किया गया था तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एम के स्टालिन डी Chief Minister of uh, Tamil Nadu, the son of former Chief Minister M. Karuna Nidhi, है right? ना? So, M. K. Stalin द्वारा yes, M. K. Stalin जो है उनकी ये autobiography होती है. Question number forty third. Answer this question. Which evacuation mission was launched by government of India to bring back Indian nationals who were who were 
स्टैंडर्ड करेंटली नहीं बोलना चाहिए हु आर स्टैंडर्ड इन यूक्रेन करेंटली तो इनफैक्ट दे गॉन बैक टू यूक्रेन फॉर 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 द करियर बेसिकली राइट यहाँ पर चार ऑपरेशन ये नाम दिए गए हैं देर ऑल इवेक्यूशन ऑपरेशन बट स्पेसिफिकली टू यूक्रेन वाले ताल्लुक में देखें तो इट वॉज ऑपरेशन गंगा जो भारत द्वारा लॉन्च किया गया था आफ्टर ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फैब जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तो एंड वी कुड ब्रिंग बैक आर यू नो इंडियंस वो स्टैंडर्ड देयर जो वहां रह गए थे उन्हें वापस लाया जा सका था तो ऑपरेशन वंदे भारत समुद्र से तो जो होता है दैट इज ये कोविड से रिलेटेड ऑपरेशन ऑपरेशन राहत मुझे लगता है यमन से जब इंडियंस को वापस लाया गया तो दैट वॉज ऑपरेशन राहत ऑपरेशन गंगा रिलेटेड टू पीपल हु आर स्टैंडर्ड इन यूक्रेन एंड दे वॉज ब्रॉड बैक टू इंडिया एंड टू योर अमेजमेंट Many of them have gone back to Ukraine because they believe वो करियर के खातिर उन्हें वापस जाना पड़ेगा They have gone वो यूक्रेन कई सारे उसमें से गए भी हैं अभी न्यूज में उसमें पहले आया था राइट सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर फॉर यू आंसर दिस क्वेश्चन टॉप इन ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया Installed renewable energy capacity. Many of you answered Gujarat, but the correct answer is Tamil Nadu only. Tamil Nadu has achieved number one position in overall installed renewable capacity in country, wrestling the top slot back from Karnataka. जो कर्नाटक ने 2018 में स्नैच कर लिया था एक तरीके से तो सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी इट इज ऑफ तमिलनाडु ओनली है ना चलिए तो आंसर शुड बी तमिलनाडु इन दिस केस नॉट गुजरात चलिए यहाँ आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव पर आते हैं हम लोग आंसर दिस क्वेश्चन विच एयरपोर्ट इंडिया इज गॉट दी स्टेटस ऑफ पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट कोचिन एयरपोर्ट दिस इज दे आर दे आर मेकिंग प्रोड्यूसिंग पावर फॉर देम सेल्फ सोलर पावर प्लांट वहां लगाया हुआ है खुद के लिए पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्स्ट्रा पावर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट इज व्हाई दे आर द फर्स्ट पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट ऑफ आवर कंट्री क्वेश्चन नंबर 46 दिस इज According to Knight Frank's 16th edition of Wealth Report 2022, what is India's rank in billionaire population globally? The billionaire, how many are in India? Our rank is what? Rank is what? India has got the third rank in this, right? After obviously uh, US and China. अगर यूएस uh, में देखा जाए तो 748 बिलियनियर्स आर देयर चाइना हैज गॉट 554 बिलियनियर्स और ये जो तब की रिपोर्ट जो फैब में आई थी इस रिपोर्ट के ताल्लुक में इंडिया हैज गॉट 145 बिलियनियर्स फॉलोड बाय जर्मनी एंड रशिया वेयर 136 एंड 121 बिलियनियर्स आर देयर राइट सो इंडिया हैज गॉट थर्ड रैंक एंड इंडिया इज इन अ वी हैव गॉट लॉट ऑफ डिस्पैरिटी जो असंतुलन की बात करते हैं ना वी हैव गॉट हमारे यहां सब कुछ है हमारे यहां नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन एंड बिलेनियर हमारे यहाँ दोनों पाए जाते हैं है ना सो इंडिया गॉड इंडिया गॉड थर्ड रैंक इन दिस आफ्टर यूएस एंड चाइन अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इन फैब राइट चले क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन वी आर कमिंग डाउन टू दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन फॉर यू वॉज अपॉइंटेड इज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सी डी इन फैब टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो फैब मार्च के बारे बारे में पूछा गया आपसे माधवी पुरी बुश जो है वो माधवी पुरी बुश जो है उन्हें सीबी का चेयरमैन घोषित किया गया था इन मंथ ऑफ फैब फैब मार्च में उन्हें घोषित किया गया शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बी दी टू बी चीफ ऑफ सीबी है ना एंड शी इज बैंकिंग में बहुत पहले से हैं, शी गॉट नॉट ऑफ एक्सपीरियंस शी वॉज पार्ट ऑफ आईसीसी बैंक फॉर वेरी लॉन्ग टाइम है ना 
और नाउ शी इज बेसिकली बिकम दी फर्स्ट वुमेन टू हेड सेक्टर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सीबी को हेड करने वाली पहली महिला बनी इन फैक्ट राइट चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सॉरी फोर्टी एट वी This question number forty-eight before you answer this question. Third last question of the day: Which largest airplane was destroyed by Russia in ongoing Ukraine-Russia war? A सबसे बड़ा एयरप्लेन वह बनाया गया था जो यूक्रेन के पास हुआ करता था उसे रशिया ने नस्तनाबूत कर दिया था विध्वंस बिल्कुल बर्बाद कर दिया था डिस्ट्रॉय कर दिया गया था So you need to name the air this airplane. Most of you answered it correctly. It was Antonov 225 cargo plane, which was uh, which Ukraine used to possess, and that was destroyed. The plane was destroyed outside Kiev. But the weapons manufacturer uh, restoring an 225 Embraer would cost uh, this uh, USD three billion could take over five years. You know, इतना समय वो ले सकते हैं. So 48 we are done. 49 questions पर हम आते हैं. Yeah, the hit back by sinking uh, Russian aircraft carrier. Yes. Question number fourteen or nine? Last question, second last question of the day. Answer this. Which airline became world's first airline to use solar aviation fuel? Solar aviation fuel use करने वाली दुनिया की पहली airline कौन सी बनी? स्विस एयर ने वहां पर एक आ, उनका सोलर स्टार्टअप होता है सोलर फ्यूल सोलर फ्यूल स्टार्टअप है ना सिन्हेलियन सिन्हेलियन से उन्होंने कोलेबोरेशन किया है फॉर सोलर एविएशन फ्यूल एंड दे बिकम दी फर्स्ट कंट्री इन फर्स्ट कंपनी फर्स्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल फॉर 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 रनिंग अ एयरक्राफ्ट तो स्विस एयरलाइन या उसे स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस एजीबी कहा जाता है they became the first company in the world first airlines in the world to use this solar aviation fuel now we are coming to the last question of the day and with this question will be will be getting the winner of the quiz okay to so try to answer it carefully because if you are standing at some you know at at par with some score yadi aapka score barabar hai so this question can take make or break this component because here in बिल्कुल मेरे स्कल जो एकदम माइन्यूटली यहां पर डिफरेंशिएशन जो होता है स्कोर का वो आता है मे बी विद अ विस्कर यू मे लूज So what you need to do, you need to answer it correctly first of all. Above all everything, you need to answer it correctly. At the same time, you need to answer it quickly as early as possible. सही आंसर आपको करना है और जल्दी आंसर करना है. जल्द बाजी में आंसर नहीं करना है. Is clear? So with this ज्ञान, I am uh, proceeding with the question number fifty, the last question of the day. You know, and this is the last question. The following I I T recently launched the new mobile app Kisan. The question is wrong. Sorry, I'm very sorry. This question again is. मेरी सॉरी दिस देखिए ये ऑप्शन रॉन्ग दिए गए हैं देखिए ऑप्शन रॉन्ग ने एक्चुअली क्वेश्चन रॉन्ग गया है क्वेश्चन वो विच आर द फॉलोइंग आई रिसेंटली जो दिया है इट वाज अ लास्ट वीक्स क्वेश्चन द राइट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अगेन यहां पर यू नीड टू आंसर मतलब अगर आप यही आंसर कर देते हैं फिर यहां भी कैसे आंसर करेंगे ओके okay. चलिए द राइट क्वेश्चन विल विल कम डाउन टू डोंट वरी जो भी यहां पर विनर होगा अब जो उनमें टाई होगा ऑब्वियसली बिकॉज लास्ट क्वेश्चन डिसाइडर होता है एंड दैट इज गॉन रॉन्ग आई टी रोड की आंसर था बट एनीवे क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एंड इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट सस्टेन डेवलपमेंट रिपोर्ट टू जो होता है उसमें इंडिया की रैंक क्या थी तो उस रैंक के ताल्लुक में इट शुड बी वन ट्वेंटी द राइट आंसर एक हमारा राइट right आंसर यहाँ पर होना चाहिए था वो लास्ट वीक का क्वेश्चन वहां पर गलती से आया हुआ है व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 राइट अब व्हेन वी कम डाउन टू द लीडर बोर्ड ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी टाई बिटवीन सम तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन वो जो दो लोगों या तो तीन लोगों में जो टाई हुआ है सबसे पहले यहां पर इन 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 द इन द कमेंट्स हु इज गोइंग टू आंसर शी इज ही और शी इज गोइंग टू बी द विनर इन दिस इज क्लियर सबसे पहले जो आंसर करेगा वो इस क्विज का विनर होगा 
है क्लियर एकदम टू एवरी वन दिस इज समथिंग क्लियर टू एवरी वन दिस रूल इज क्लियर या आई टी रोड के किसान है बेस फाइन बेटे बट वो दैट वॉज लास्ट वीक्स क्वेश्चन तो उसको हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं वोट आई डू आई कम डाउन टू दिस लीडर बोर्ड वहां पर अगर आप सेम क्वेश्चन यहाँ पाए जाते हैं तो उसका जो भी आंसर होगा दैट विल टेक केयर ऑफ राइट मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ करके उसको टाइप वाला जो है वो क्लियर कर दूंगा चलिए Anyway, there was no tie at all. So I need not to ask a question. It is Karthik uh, Sunkar. Uh, she is. He is the winner. He is the winner for today's quiz. Karthik is the winner for today's quiz with forty-two thousand points, way ahead of others by 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 three thousand points. So Karthik is winner, and I need not to ask any any tiebreaker question over here, right? चले ग्रेट सो प्राउड ऑफ यू कार्तिक यू विल बी गेटिंग द बुक टिपिंग पॉइंट वेलकम ग्लेट बुला लिखी किताब आपको मिल जाएगी व्हाट यू नीड टू डू आई एम गिविंग यू द नंबर यू नीड टू सेंड अक्रॉस योर डिटेल्स ऑन दिस नंबर आपको इस नंबर पर अपने नाम अपना एड्रेस एंड फोन नंबर जो होता है वह भेजना होगा अच्छा यू आर ऑलरेडी एली स्टूडेंट ग्रेट तो यू जस्ट स्टिल यू नीड टू सेंड अक्रॉस डिटेल्स टू मी है ना यू राइट द नंबर मैं आपको नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर एट आपको इस नंबर पर यू नीड टू राइट योर नेम एड्रेस फोन नंबर एंड सेंड इट ऑन दिस नंबर एंड यू विल बी सेंड दिस बुक टिपिंग पॉइंट जो है आपको भेजी जाएगी है ना चलिए तो विद दिस विनर वी आर गोइंग टू क्लोज विद टूडेज क्वेज वी आर गोइंग टू मीट अगेन नेक्स्ट वीक मोस्ट ओली दैट डे द मैच विल नॉट बी देयर यूल एनी वे हेयर देन and we'll have done another quiz there chaliye thank you very much thanks bye